Jésus. Prions ensemble. Seigneur, je te demande ton aide en ce moment et qu'un des effets des dix mille qui, qui, qui chantent en ce moment, un des effets qui, que plusieurs centaines qui sont venus à cette conférence aient la direction dans leur vie pour changer de façon à ce qu'ils puissent consacrer le restant de leur vie à la vocation à laquelle tu les appelles, à ouvrir la bouche pour rejoindre les gens de toute nation de ce monde. Je te prie que tout le reste soit tellement touché par cette entreprise divine qu'ils puissent vivre de façon à soutenir cette mission jusqu'à ton appel. Je te demande ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le Créateur de l'univers tient toutes choses par sa parole puissante. Les galaxies jusqu'aux petits grains de sable, il gouverne tous les détails de votre vie. La chute des nations, la chute de tous les oiseaux qui peuvent mourir. Ce Dieu a, a, a comme but de toute éternité de réconcilier les ennemis, d'attirer de, euh, de, de, des adorateurs. Il a un plan par votre bouche. Écoutons donc ce que Paul exprime dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous Nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Pensez-y un instant. Le Créateur de l'univers, c'est lui. Il y a Christ qui pourvoit au fondement et à la base par sa mort et sa résurrection pour, pour nos péchés, sa sa victoire sur la mort, et il y a votre bouche. Et quand vous ouvrez votre bouche, et quand vous dites à un ami, à une nation, ou encore, « Soyez réconciliés avec Dieu, au nom de Jésus. » Dieu parle lorsque vous faites cela. Dieu fait son, envoie son appel envers les gens. Et ça, c'est tout à fait surprenant. Vous prenez Christ, vous prenez ce trésor, vous prenez son salut magnifique, vous ouvrez votre bouche et merveille des merveilles, Dieu fait son appel, envoie son appel. Soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est comme ça que nous faisons des nations euh, jusqu'à ce que la mission soit terminée, toujours par, en disant, Soyez réconciliés avec Dieu. Alors, vous êtes la voix de Dieu. Mais n'essayez pas de fuir en disant, « Oh, mais ça, ces paroles étaient pour les apôtres seulement. » Écoutez ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. « Vous, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus, vous, les croyants, d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes la voix de, de, des, des choses excellentes de Dieu. C'est ce que vous êtes. Ce n'est pas un appel missionnaire, c'est une identité chrétienne ici. Vous le possédez ou vous n'êtes pas chrétien, tout simplement. Donc, ma prière pendant ces messages, pendant et pendant cette conférence, pendant ces jours, avec ce thème global, est que Dieu, à travers toutes ces, ces plusieurs milliers de personnes ici, puisse toucher vos cœurs, toucher votre vie, et, et même prendre votre vie et de, le, le, le mode dans lequel vous êtes, et la rediriger 
de façon à ce que vous puissiez passer le restant de votre vie à ouvrir votre bouche envers les gens qui ne sont pas atteints dans ce monde. Alors, il y a plusieurs centaines ici. Et, et, et tout le reste, que vous soyez tellement touché par cette entreprise divine que vous passez le restant de votre vie à célébrer et soutenir cette mission. Et ça, ça sera fait, ça s'accomplira. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant, dans les 20 minutes qui, me, qui suivent, ou, ou approximativement 20 minutes, d'être comment est-ce que nous pouvons être un moyen pour faire ceci? Alors, voici ce que je vais faire. Je vais tenter de vous démontrer, dans l'Évangile de Jean, surtout, comment Dieu va utiliser votre bouche pour créer des adorateurs par Dieu dans les nations, à travers les nations. Et parce que si vous voyez comment Dieu le fait, vous, vous, allez, vous êtes enclin à vous joindre à son œuvre. Alors, commençons avec Jean 4, 23, alors que Jean, euh, Jésus parle à la Samaritaine. Alors, alors, on est au verset 23 de Jean chapitre 4. Jésus dit que l'heure vient. C'est au verset 23, l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs. Et voici comment ça va se passer. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Donc, la raison pour laquelle, ou selon laquelle il y aura de vrais adorateurs, que ce soit sur le mont Guérisim ou ailleurs, ou peu, peu importe, toute autre montagne dans ce monde, ou des vallées, peu, en, peu importe l'endroit, la raison pour laquelle ça va, ça, ceci va s'accomplir, c'est parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Maintenant, Dieu, Dieu ne cherche pas comme on, on recherche du chocolat ou des œufs de Pâques euh, lors de la fête de Pâques, une course aux, aux œufs. Dieu cherche ses adorateurs parce qu'ils lui appartiennent. Ils sont les siens et il a l'intention de les posséder. Il les prend là où ils sont. Il veut avoir tout leur cœur et il veut avoir des adorateurs pour l'éternité. Alors, c'est absolument crucial, ce verset-là, qui sort de la bouche de Jésus dans Jean chapitre 17, verset 6, alors qu'il parle à son Père. Il dit, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc, Dieu cherche des adorateurs parce qu'ils sont les siens. Aujourd'hui, maintenant, il veut les avoir maintenant. Ils étaient les tiens. Paul dit, Dieu les avait choisis, comme Paul dit dans Ephésiens chapitre 1, avant même la fondation du monde. Mais comment le fait-il? Comment, comment Dieu s'y prend-il pour aller chercher les siens? Alors, Jésus dit, Père, ils sont à toi de toute éternité. Et un jour, il va y avoir un, une foule de toute tribu, de toute langue qui vont t'adorer pour l'éternité à la consommation de l'histoire. Et pendant, entre ces deux périodes, bien, il y a ta voix, ta bouche. C'est la réalité. C'est la façon selon laquelle il s'y prend. Ta bouche, c'est ce but divin, les possessions divines, et entre jusqu'à la consommation de l'histoire, c'est comme ça, c'est par ta bouche. Et, et tout ce peuple qui va être réuni devant lui va l'adorer. Alors, pour répondre à cette question, comment Dieu, comment tu prends-tu, Seigneur, pour, pour prendre le premier et amener le la consommation de toutes choses, avec, avec la bouche, 
au centre, à la bouche de ton peuple. Comment tu prends-tu, Seigneur, pour faire cela? Alors, pour l'expliquer, il euh, y, y, y a différentes façons de l'expliquer, mais si on prend avec l'Évangile de Jean, nous avons besoin d'expliquer de, la relation entre l'adoration ou adorer, entre le verbe adorer et, et croire. Quelle est la connexion entre le, les verbes adorer et croire? Et, et, la, et la raison pour laquelle, qui, 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 qui me poussait, qui pèse sur mon cœur, c'est parce que quand on regarde Jean 4, 23, Dieu cherche des adorateurs, et, et tout le livre de Jean nous dit, chapitre 20, verset 31, et, et on nous parle de, de croire. Pourquoi adorer? Pourquoi croire? Jean 20, 31, ceci qui était écrit, hein, Jésus, tout ce que Jean a écrit dans ce livre, ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En son nom. Alors, quelle est la relation entre ce qu'il cherche, les adorateurs, et, et, et le but du livre, de croire? Quelle est la relation entre les deux? Est-ce que c'est sont les mêmes? Est-ce qu'ils se superposent? Est-ce qu'un suit l'autre? Et voici ma réponse condensée, très résumée, très, très résumée, très brève. Vous allez voir, il y a un fait très frappant dans l'Évangile de Jean. Je ne je, je peux, peux pas en revenir, en fait. Mon épouse, lorsqu'elle était aux études, au collège, elle avait un livre qui disait, qui, dont le titre, « Jean, l'Évangile de la, de la foi ». Savez-vous que Jean n'utilise jamais le mot « foi » dans son Évangile? ou même le mot, le mot « foi » ou « croyance », jamais. C'est un nom. Il, il utilise le verbe « croire » 98 fois. Paul utilise le terme 182 fois, lui. Le verbe 54 fois et le mot « foi » 182. Mais ça peut pas être, ce n'est pas un accident. Pourquoi, Jean, qu'est-ce qui se passe, Jean? Pourquoi n'utilise pas, n'utilises-tu pas le mot « foi » ou « croyance » On va essayer de le comprendre ensemble. Il faut, nous, il faut comprendre entre la relation entre l'adoration et la, la, la foi ou la, la, le fait de croire. Je crois que l'explication est la suivante. Que Jean veut mettre l'accent pour nous sur le fait que croire est une action, non pas du corps. Enlevez ça. Ce n'est pas en levant les mains, ce n'est même pas parler. Les, les actions du corps sont des effets de croire, mais ce n'est pas la foi elle-même. Croire, c'est un acte. C'est un, un acte de l'âme ou du cœur. Donc, les actions du corps, si vous jouez du piano ou vous chantez, sont des effets de ce qui, que vous croyez. Mais ce que le et le, le, le cœur, lui, croira. C'est ce qui se passe là, là. Ça, c'est ça, c'est croire. Alors, qu -ce, de quoi s'agit-il? Et, et cette question doit être répondue. Alors, dans Jean 1, 11, n'est-ce pas, lorsque Jean 1, 1 11 et 12, hein, elle est venue chez les siens, la parole, les siens ne l'ont pas reçue. Mais ceux qui l'ont reçu, elle a donné, c'est-à-dire la parole, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, de croire, de le recevoir, ce sont des actions positives, des termes grammaticaux qui sont synonymes, qui sont les mêmes, en fait, à tous ceux qui l'ont reçu, virgule, ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Croire dans l'Évangile de Jean, c'est de le recevoir. Christ, je te reçois, je te, je te souhaite la bienvenue, tu, je, je, je t'embrasse. Te, Mais de quelle façon? Est-ce que c'est juste un, un billet pour, euh, pour m'épargner de l'enfer de euh, sur lequel je suis assis pendant une soixantaine d'années? Non, je ne crois pas. C'est beaucoup plus que ça. 
Est-ce que c'est un, 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 un fabricant de miracles pour garder mes enfants, garder mes enfants tranquilles ou qui croient et puis mon épouse heureuse? Et puis, si je ne le fais pas, c'est une faillite? Alors, est-ce que c'est accepter puis recevoir puis, puis de me donner un billet pour le ciel? Est-ce que c'est ça de croire? Est-ce que croire, c'est plus que ça? Ce n'est pas simplement recevoir Christ. Il faut que ça produise un changement. Voici la réponse de Jésus. Euh, Peut-être que vous voulez répondre. La réponse, c'est le sauveur. Oui, Jésus est sauveur, mais... Hein, ou Seigneur. Euh, le diable sait qu'il est le Seigneur, puis qu'il est le sauveur. Mais ce n'est pas là où Jean va. Voici ce que Jean, au chapitre 6, verset 35. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » N'aura jamais soif. Comment définiriez-vous, quelle définition donneriez-vous à la à croire, d'après ce verset, dans l'Évangile de Jean, croire, c'est l'âme qui mange, qui boit, tout ce que Dieu est pour nous en Jésus-Christ. Avec la découverte, alors que vous mangez, que vous buvez, que vous, vous recevez qui il est, vous goûtez à qui il est, et alors que vous croyez, que vous voyez ce qu'il fait, vous, vous, décou vous, vous découvrez que votre repos est, est terminé. C'est terminé maintenant. Votre, votre recherche, votre quête est terminée. C'est tout ce que vous, vous vouliez, dont vous rêviez, en fait. Vous avez trouvé la satisfaction. Christ est ma satisfaction, mon trésor. Je le crois. Vous êtes un croyant. Vous... Vous vous levez le matin, vous mangez, vous buvez pour, à la, pour la satisfaction de votre âme, pour que Dieu bénisse votre journée, et pour poursuivre Jésus-Christ. Vous avez Christ pleinement, dont vous croyez. Ma quête, ma recherche est terminée. Alors, l'essence même de, de croire dans l'Évangile de Jean, et de boire, et de, de manger, de le manger, de le boire, de façon spirituelle, dans mon âme, pour que Dieu, euh, Dieu puisse satisfaire mon âme totalement. Et c'est tellement valable, c'est tellement précieux. Un, deux. Goûtez, voyez combien le Seigneur est bon. Maintenant, si c'est si croire dans l'Évangile de Jean, qu'en est-il de l'adoration? Alors, on va sortir un peu. Alors, on pourrait aller. Il, y a, il, y a, il, y a une, il faudrait sortir de l'Évangile de Jean pour voir la distinction entre l'adoration et, et, et de, entre la différence dans l'adoration. Mais dans, mais dans Matthieu, chapitre 15, Jésus dit les, cette phrase suivante très frappante. « Ce peuple m'honore des lèvres. » Mais leur cœur, son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. En enseignant, en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Alors, ce n'est pas de l'adoration. Alors, enseigne des, des préceptes humains. Donc, les actions de la bouche, ça se peut que ce soit de l'adoration ou non. J'aime définir la prédication comme une exaltation euh, exposée. Si le prédicateur n'exalte pas Christ, ce n'est pas de l'adoration. Alors, quel est le cœur même de, de, du, du cœur même de l'adoration? Est-ce que, est que pendant qu'on lève les mains ou qu'on joue du piano, les actions du cœur qui, qui amènent euh, les actions du main, qu'est-ce qui, qui a, transforme tout ça en une véritable adoration? Et qu'est-ce que Jésus nous dit ici? On a un indice dans Matthieu 15. 
Il y a une image spatiale un peu. Voici ce qu'il dit. Son, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Et très loin de moi, est éloigné de moi. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que signifie cette image spatiale? Alors, il y a Dieu, mon cœur, ils sont séparés, ils sont éloignés. C'est tout simple que ça. Alors, quand tu décris ça dans ton cœur, voici mon, mon essai. Alors, alors, alors que ton cœur s'éloigne, Dieu devient de moins en moins désirable. Il est plus intéressant. Je suis, il, est, il est cruel, il est... Il dira, hein, j'aime pas, j'aime pas comment tu as traité ma famille. Alors Dieu devient loin, devient irréel, ça devient mythologique, c'est légendaire, euh, négligeable, euh, oublié. Euh, c'est ça, c'est éloigné de Dieu. M mon, mes affections, ma vie émotive, ça va dans une autre direction, essayant de trouver autre, beaucoup de satisfaction ailleurs, des choses plus désirables que, que Dieu lui-même. Et je pense que c'est ce qu'il veut dire par « mon cœur est éloigné de moi ». Les choses qu'on disait, on n'en parle plus, on, on, on ne dit plus « goûter, voyez combien l'Éternel est bon ». On ne goûte plus. On n'a plus de goût pour lui. On, notre goût est maintenant pour d'autres choses. Tu ne peux pas servir Dieu et, et n'importe quoi, en fait. Pas juste maman, mais n'importe quoi. Alors, tu, ou bien tu as euh, un goût pour Dieu ou tu n'as pas Dieu. Euh, ou bien Dieu nous satisfait. Sinon, la, notre adoration ne glorifie pas Dieu. Donc, alors, à la fin, vous voyez où je m'en vais avec tout ça. Alors, quand, quand vous, êtes, vous arrivez dans l'essence de l'adoration, l'essence de la foi, les deux, vous arrivez à la même place. Dans l'évangile de Jean, l'essence des deux est la, est la même. À la fois de l'adoration et de la croyance et de la foi. Le Père cherche, Jean 4, 23, le Père cherche des adorateurs. Jésus, dans Jean 10, 1, cherche des brebis, euh, des, des, des adorateurs et l'autre cherche des brebis. Donc, croire, c'est plus que de, de, de boire ou de manger. C'est plus que cela. Et, euh, et tu devrais, John, parler peut-être des hein, de céder à la Seigneurie de Jésus. Oui, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je viens à une autre dimension, à un autre un noyau plus au, auquel Jean nous réfère et, et, et Jean est plus préoccupé par ça. Et, et quand, je néglige, quand je néglige ceci, je peux croire que je suis un chrétien alors que je ne le suis pas. Alors, comment Dieu bouge de, passe de un peuple de toute éternité et à la fin de l'histoire, la, la consommation de toutes choses avec des gens de toutes nations, de toutes tribus et avec votre bouche dans le milieu, comment Dieu joint-il les deux? par votre bouche. Alors, je vais, je vais vous parler d'un terme con, controversé, mais c'est un des textes les plus importants missionnaires dans l'Évangile de Jean, dans Jean 10, verset 16. Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Cela, il faut aussi que je les amène. Il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. » Il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est le coup de tonnerre de la voix de Jésus, alors de contre toute ethnocentrique de, de gens qui, 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 qui exaltent une nation quelconque au-dessus, au-delà de la de toute euh, les soignetés célestes. Alors, alors, 
quand on est, on se sent bien euh, à l'aise et confortable avec euh, notre... Mais là, Jésus, Jésus nous dit, euh, avec une voix du talent, « J'ai des gens qui ne sont pas de votre bergerie, qui ne sont pas de votre, de votre ethnie, qui ne sont pas dans votre église, qui ne sont pas dans, dans votre nation. Ils ne, sont, ils ne sont pas de votre troupeau encore. Ils ne sont pas encore arrivés. Je les ai. Elles sont les miennes. Elles sont là-bas, elles sont à l'extérieur, mais elles sont les miennes. Je, elles me feront entendre, je vais faire entendre ma voix par votre voix. Elles vont entendre ma voix dans, par votre voix. Et elles vont venir à moi. Elles vont boire et elles vont manger et avoir la vie. et vont m'adorer pour l'éternité. Donc, voici le lien entre euh, de retour à la femme samaritaine dans Jean 4, 23. Rappelons-nous, alors, ce n'est pas nécessairement très évident, mais, mais au début du chapitre 4, yes, alors que Jésus va rencontrer cette femme de façon incroyable, Jésus dit, ou c'est Jean plutôt qui dit, il fallait, au verset 4, Jean 4, 4, il fallait qu'il traverse la Samarie. Non, il n'y avait pas à traverser la Samarie. On le sait, au niveau géographique, on le sait très bien. Les, les Juifs ne passaient pas par la Samarie. Ils contournaient la Samarie pour se rendre. Non, il n'y avait pas, de, il y avait pas de, de, de lien entre les deux, n'est-ce pas? On le sait. Au verset 9. Mais, Jean, c'est comme, c'est le même « il faut ». En grec, c'est exactement le même mot. Il faut que, dans Jean 10, j'ai des gens qui ne sont pas de cette bergerie. Et alors, il faut que je les amène. Je dois les amener. Je vais en faire des adorateurs. Je vais en faire des croyants. C'est ce que je fais. Je, il faut que je les amène. Il faut. C'est mon appel divin. Il fallait qu'ils traversent la Samarie. Ce n'est pas... pas euh, une nécessité géographique, c'est une nécessité divine. Dieu devait toucher cette femme. Dieu avait à cœur cette Samaritaine de toute éternité. Et Dieu et avait l'intention d'en faire une adoratrice. Alors Jésus parle pour en faire une adoratrice. Et de la même façon, vous êtes ici pour faire la même chose, pour trouver des gens. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, cette femme était, avait été mariée cinq fois, elle vivait avec un homme. Ce n'était pas une candidate idéale, n'est-ce pas? Et voici, voici ce qu'il dit au verset 13. Jésus dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voici ce que Dieu appelle certains d'entre vous à faire. Elle est en Samarie. Il n'en voulait pas des Juifs en Samarie. Ils étaient aussi bienvenus que des, Am des Américains au Pakistan en ce moment. Et, et pourtant, il y a des centaines parmi vous qui vont aller à des endroits qui ne sont pas euh, hospitaliers. Et elle était là, la femme. Elle avait été appelée. Elle était une brebis qui n'était pas encore dans la bergerie. Et Jésus dit, il faut qu'elle entende, il faut qu'elle entende. Et elles vont venir, elles vont boire, croire. Et Jésus voulait qu'elle soit une adoratrice pour tous les jours. Et un jour, vous ne savez pas qui vous êtes encore, mais un jour, vous serez assis à côté d'un puits dans un endroit inhospitalier. Et vous allez prier. Et elle viendra ou il viendra. Et de, de votre bouche sortira ces paroles. Monsieur, madame, j'ai de l'eau à vous offrir que si vous la buvez, vous n'aurez plus jamais faim ou soif. Plutôt, vous n'aurez jamais soif. Et la brebis va entendre la voix du berger 
par votre voix. Imaginez. Et ils vont croire. J'aimerais terminer avec une illustration. Le missionnaire Peter Cameron Scott, celui qui a fondé la, la mission à l'intérieur de l'Afrique, AIM, il est, il est né en 1857, il est allé en Afrique, il voulait chercher à obéir à Dieu. Il a attrapé la malaria une fois rendu. Il a été profondément découragé. Alors, il, il est allé voir, là, il est, il est retourné, il est retourné avec son frère, son frère John. Et John est mort sur place en Afrique. Alors, il il l'a enterré seul, comme ça arrive tellement souvent, au champ missionnaire. Il l'enterre et il se reconsacre au Seigneur. Il dit pas, et le Seigneur le frappe encore avec la malaria. C'est très décourageant, n'est-ce pas? Alors, il, il s'est dit, ben, « Qu'est-ce que je vais faire de la providence de Dieu? » Il revient en Angleterre. Et, et pendant qu'un un, un moment, de, il est allé à la Westminster. La, 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 il a vu la, le tombeau dans cette chapelle de David Livingston. Il s'est courbé devant. Il a regardé l'inscription de cette qui était, où il est écrit, « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Il faut que je les amène. Il s'est levé. Il est retourné. Et depuis 128 ans, cette mission a, a été une bénédiction pour des millions de gens en Afrique. Ça peut peut-être prendre de, 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 de grandes épreuves pour être fructueux de la sorte. Donc, euh, elle est là-bas, elle est, elle est là, il est là, à l'extérieur, et Dieu dans cette pièce, ou si vous nous regardez en ligne, Dieu va agir, va toucher le cœur de plusieurs, dire « Seigneur, si c'est comme ça que tu veux le faire, je, veux, je, je peux ouvrir ma bouche et je peux le faire. Alors, Père, viens, notre Dieu, viens, fais cette œuvre. » Il y a beaucoup de gens dans cette, dans cette conférence qui ne savent pas pourquoi ils sont venus ici. Mais il y a des gens, des jeunes, il y a des gens dans la soixantaine qui veulent changer la direction de leur vie. Seigneur, je te prie. Et parce qu'ils ont goûté que le Seigneur est bon et leur cœur est rempli de, de foi, de, de croire. De, ils veulent croire et sont remplis d'adoration. Seigneur, fais-nous déborder envers les nations. Fais de cette conférence dans les prochaines heures efficace pour ce but. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.